வணக்கம் ஆப் கமாண்டில் வேரியபிள்கள் மற்றும் ஆப்ரேட்டர்கள் குறித்த ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியலுக்கு நல்வரவு இந்த டியூட்டோரியலில் நாம் கற்க போவது யூசர் டிஃபைன்டு வேரியபிள்கள் ஆப்ரேட்டர்கள் பிகின் மற்றும் எண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுகள் இதை சில உதாரணங்கள் மூலமாக நாம் செய்வோம் இந்த டியூட்டோரியலை பதிவு செய்ய நான் ஒபன்டு லினக்ஸ் சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோரை பயன்படுத்துகிறேன் இந்த டியூட்டோரியலை பயிற்சி செய்ய முந்தைய லினக்ஸ் டியூட்டோரியல்களை இந்த வலைத்தளத்தில் நீங்கள் படித்திருக்க வேண்டும் சி அல்லது சி பிளஸ் பிளஸ் போன்ற பொதுவான ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற பேசிக் ஆப்ரேட்டர்கள் பற்றி உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் இல்லையெனில் எங்கள் வலைத்தளத்தில் உள்ள அதற்கான டுட்டோரியல்களை படிக்கவும் ஒரு ஃபில்டர் மற்றும் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜின் சக்தியை ஆக் ஒருங்கிணைக்கிறது அதனால் அது வேரியபிள்கள் கான்ஸ்டன்ட்டுகள் ஆப்ரேட்டர்கள் போன்றவற்றை ஆதரிக்கிறது ஆக்கில் உள்ள வேரியபிளை பற்றி பார்ப்போம் ஒரு வேரியபிள் ஒரு மதிப்பை மேற்கோள் காட்டுகின்ற ஒரு ஐடென்டிஃபையர் ஆகும் ஆக் யூசர் டிஃபைன்ட் வேரியபிள்கள் மற்றும் பில்ட்இன் வேரியபிள்களை ஆதரிக்கிறது இந்த டியூட்டோரியலில் யூசர் டிஃபைன்ட் வேரியபிள்களை பற்றி நாம் கற்போம் யூசர் டிஃபைன்ட் வேரியபிள்களுக்கு வேரியபிளை டிக்ளேர் செய்ய தேவையில்லை வேரியபிள்களை வெளிப்படையாக இனிஷியலைஸ் செய்ய வேண்டாம் ஆக் தானாகவே அவற்றை பூஜ்ஜியம் அல்லது நல் ஸ்ட்ரிங்குக்கு இனிஷியலைஸ் செய்கிறது ஒரு வேரியபிள் ஒரு எழுத்துடன் தொடங்கி எழுத்துக்கள் டிஜிட்டுகள் மற்றும் அண்டர்ஸ்கோர்களுடன் தொடர வேண்டும் வேரியபிள்கள் கேஸ் சென்சிட்டிவ் ஆகும் அதனால் கேபிட்டல் எஸ்ஸுடன் கூடிய சேலரியும் சிறிய எஸ்ஸுடன் கூடிய சேலரியும் இரண்டு வேறுபட்ட வேரியபிள்கள் ஆகும் இப்போது சில உதாரணங்களை பார்ப்போம் கண்ட்ரோல் ஆல்ட் மற்றும் டி கீகளை அழுத்தி டெர்மினலை திறக்கவும் டெர்மினலில் டைப் செய்க ஆக் ஸ்பேஸ் ஒற்றை மேற்கோளை திறக்கவும் சுருள் அடைப்பு குறியை திறக்கவும் சிறிய எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் செமிகோலன் கேபிட்டல் எக்ஸ் ஈக்வல் டு இரட்டை மேற்கோள்களினுள் கேபிட்டல் ஏ செமிகோலன் சிறிய ஏ ஈக்வல் டு இரட்டை மேற்கோள்களினுள் ஆக் செமிகோலன் சிறிய பி ஈக்வல் டு இரட்டை மேற்கோள்களினுள் டியூட்டோரியல் என்டரை அழுத்தவும் டைப் பிரிண்ட் எக்ஸ் என்டரை அழுத்தவும் பிரிண்ட் கேபிட்டல் எக்ஸ் என்டரை அழுத்தவும் பிரிண்ட் ஏ என்டரை அழுத்தவும் பிரிண்ட் பி என்டரை அழுத்தவும் பிரிண்ட் ஏ ஸ்பேஸ் பி என்டரை அழுத்தவும் பிரிண்ட் ஸ்மால் எக்ஸ் ஸ்பேஸ் பி என்டரை அழுத்தவும் பிரிண்ட் ஸ்மால் எக்ஸ் பிளஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ் சுருள் அடைப்பு குறியை மூடவும் ஒற்றை மேற்கோள் குறியை மூடவும் நாம் ஒரு ஃபைல் பெயரை கொடுக்காததனால் ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட்டிலிருந்து ஆக்குக்கு சில இன்புட் தேவைப்படும் அதனால் நாம் எந்த எழுத்தையும் டைப் செய்யலாம் உதாரணத்திற்கு ஏ பின் என்டரை அழுத்தவும் இந்த உதாரணம் சில விஷயங்களை காட்டுகிறது வேரியபிள்களை ஒரு எண்ணுடன் இனிஷியலைஸ் செய்யலாம் மேலும் அதன் மதிப்பை ஒரு ஒற்றை கேரக்டர் அல்லது ஒரு ஸ்ட்ரிங்கினால் இனிஷியலைஸ் செய்யலாம் மதிப்பு ஒரு கேரக்டர் அல்லது ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆக இருந்தால் வேரியபிள் டபுள் கோட்டுகளினுள் உள்ள மதிப்புடன் இனிஷியலைஸ் செய்யப்படுகிறது நாம் வேரியபிள்களின் மதிப்பை காணலாம் சிறிய எக்ஸ் மற்றும் கேபிட்டல் எக்ஸ் இரண்டும் வெவ்வேறு வேரியபிள்களாக கருதப்படுவதை கவனிக்கவும் இது வேரியபிள்கள் கேஸ் சென்சிட்டிவ் என நிரூபிக்கின்றன மேலும் இரண்டு ஸ்ட்ரிங்குகளை எப்படி கண்காட்டினேட் செய்யலாம் என்பதை இது காட்டுகிறது இங்கு வேரியபிள்கள் சிறிய ஏ மற்றும் சிறிய பி கண்காட்டினேட் செய்யப்பட்டுள்ளன அதனால் ஸ்ட்ரிங் கண்காட்டினேஷன் ஆப்ரேட்டர் ஒரு ஸ்பேஸ் ஆகும் இவ்வாறே ஒரு எண்ணாகிய சிறிய எக்ஸ் மற்றும் ஸ்ட்ரிங் பி ஐ நாம் கண்காட்டினேட் செய்யும் போது எக்ஸ் தானாகவே ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆக மாற்றப்படுகிறது மற்றும் கண்காட்டினேட் செய்யப்பட்ட அவுட்புட் ஒன் டுட்டோரியல் ஆகிறது ஸ்ட்ரிங் தானாகவே ஏன் மாறுகிறது அது ஏனெனில் இங்கு எக்ஸ் மற்றும் பிக்கு இடையே ஆக் ஒரு ஸ்ட்ரிங் கண்காட்டினேஷன் ஆப்ரேட்டர் ஸ்பேஸை கண்டுபிடிக்கிறது இப்போது சிறிய எக்ஸ் பிளஸ் கேபிட்டல் எக்ஸின் அவுட்புட்டை காணவும் இங்கு அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர் பிளஸை நாம் கொண்டுள்ளோம் அதனால் எக்ஸ் பூஜ்ஜியம் எண்ணிற்கு தானாகவே மாற்றப்படுகிறது மற்றும் கூட்டுதலின் அவுட்புட் எண் ஒன்று ஆகிறது இதுவரை நாம் சில ஆப்ரேட்டர்களை பார்த்துள்ளோம் எக்ஸ்பிரஷன்களில் பல்வேறு ஆப்ரேட்டர்களை பயன்படுத்தலாம் காணொலியை இங்கு இடைநிறுத்தி இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எல்லா ஆப்ரேட்டர்களையும் பார்க்கவும் 
இந்த அடிப்படை ஆப்ரேட்டர்கள் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் என்று நான் அனுமானித்துக் கொள்கிறேன் இல்லையெனில் சி மற்றும் சி பிளஸ் பிளஸ் தொடரில் உள்ள ஆப்ரேட்டர்கள் குறித்த டியூட்டோரியல்களுக்கு எங்கள் வலைதளத்தை பார்க்கவும் இந்த அனைத்து ஆப்ரேட்டர்களின் பணியை நான் விவரமாக விளக்கப் போவதில்லை இதில் விதிவிலக்காக இருப்பது உங்களுக்கு புதிதாக இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரிங் மேட்சிங் ஆப்ரேட்டர் ஆகும் இதை ஒரு உதாரணத்துடன் புரிந்து கொள்வோம் என்று பெயரிடப்பட்ட ஒரு ஃபைல் கோடு ஃபைல்ஸ் இணைப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதை உங்கள் கணினியில் தரவிறக்கிக் கொள்ளவும் டெர்மினலுக்கு திரும்பவும் கண்ட்ரோல் மற்றும் டி கீகளை பயன்படுத்தி முந்தைய செயல்முறையை முடிப்போம் நான் டெர்மினலை கிளியர் செய்கிறேன் இப்போது சிடி கமாண்டை பயன்படுத்தி நீங்கள் ஆப் டெமோ டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைலை சேமித்த ஃபோல்டருக்கு செல்லவும் இந்த ஃபைலை இப்போது பார்ப்போம் உதாரணத்திற்கு தேர்ச்சி பெற்ற ஆனால் எண்பதுக்கு கீழ் மதிப்பெண்களை பெற்ற மாணவர்களை நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இங்கு நாம் இரண்டு வெவ்வேறு ஃபீல்டுகளை ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும் அச்சூழ்நிலைகளில் நாம் ஆக்ஸ் ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர்களை பயன்படுத்தலாம் இந்த ஆப்ரேட்டர்கள் ஸ்ட்ரிங்குகள் மற்றும் நம்பர்கள் இரண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் அதனால் டெர்மினலில் டைப் செய்க ஆக் ஸ்பேஸ் ஹைஃபன் கேபிட்டல் எஃப் இரட்டை மேற்கோள்களினுள் வேர்டிகல் பார் ஸ்பேஸ் இரட்டை மேற்கோள்களினுள் டாலர் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு இரட்டை மேற்கோள்களினுள் பாஸ் ஸ்பேஸ் ஆம்பர்சாண்ட் ஆம்பர்சாண்ட் ஸ்பேஸ் டாலர் ஃபோர் லெஸ் தேன் எயிட்டி ஸ்பேஸ் சுருள் அடைப்பு குறிகளினுள் பிரிண்ட் ஸ்பேஸ் பிளஸ் பிளஸ் எக்ஸ் கமா டாலர் டூ கமா டாலர் ஃபோர் கமா டாலர் ஃபைவ் ஸ்பேஸ் ஆக் டெமோ டாட் டிஎக்ஸ்டி பின் என்டரை அழுத்தவும் இந்த கமாண்ட் பல விஷயங்களை காட்டுகிறது ஒன்று நாம் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை ஐந்தாவது ஃபீல்டுடன் ஒப்பிடுகிறோம் இரண்டாவது நாம் நான்காவது ஃபீல்டை மட்டும் ஒரு எண்ணுடன் ஒப்பிடுகிறோம் மூன்றாவது ஆம்பர்சாண்ட் ஆப்ரேட்டரை பயன்படுத்தி இரண்டு அல்லது மூன்று ஒப்பீடுகளை சேர்க்க இயலுகிறோம் குறிப்பிட்ட எண்கள் அல்லது ஸ்ட்ரிங்குகளுக்கு பதிலாக ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன்களையும் ஒப்பிடலாம் நாம் ஸ்லைடில் கண்டது போல் இந்த நோக்கத்திற்கு நாம் டில்டே மற்றும் எக்ஸ்கிளமேஷன் டில்டே ஆப்ரேட்டர்களை கொண்டுள்ளோம் இப்போது நமக்கு தேர்ச்சி பெற்ற கணிப்பொறி அறிவியல் மாணவர்களை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று வைத்துக் கொள்வோம் கணினிகள் சிறிய மற்றும் கேபிட்டல் சி இரண்டையும் கொண்டிருக்கலாம் என்பதனால் நாம் ஒரு ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷனை பயன்படுத்துவோம் நாம் டைப் செய்வது ஆக் ஸ்பேஸ் ஹைஃபன் கேபிட்டல் எஃப் சுருள் அடைப்பு குறிகளினுள் பைப் குறியீடு ஸ்பேஸ் ஒற்றை மேற்கோள்களினுள் டாலர் ஃபைவ் ஈக்குவல் டூ ஈக்குவல் டூ இரட்டை மேற்கோள்களினுள் பாஸ் ஆம்பர்சாண்ட் ஆம்பர்சாண்ட் ஸ்பேஸ் டாலர் த்ரீ டில் டே ஸ்லாஷ் சதுர அடைப்பு குறிகளினுள் சிறிய சி கேபிட்டல் சி கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஸ்லாஷ் ஸ்பேஸ் சுருள் அடைப்பு குறிகளினுள் பிரிண்ட் ஸ்பேஸ் பிளஸ் பிளஸ் சிறிய எக்ஸ் கமா டோலர் டூ கமா டோலர் த்ரீ கமா டோலர் ஃபைவ் ஸ்பேஸ் ஆக் டெமோ டாட் டிஎக்ஸ்டி பின் என்டரை அழுத்தவும் நாம் ஒப்பீட்டை மறுக்க விரும்பினால் எக்ஸ்கிளமேஷன் டில்டே ஆப்ரேட்டரை பயன்படுத்தி செய்யலாம் இப்போது நமக்கு தேர்ச்சி பெற்ற கணினி மாணவர்கள் அல்லாத அனைவரின் ஒரு பட்டியல் வேண்டும் என்று வைத்துக் கொள்வோம் முந்தைய கமாண்டை பெற மேலே அப் ஆரோவை பயன்படுத்தவும் டாலர் மூன்றுக்கு பக்கத்தில் எக்ஸ்கிளமேஷன் சிம்பிளை சேர்த்து பின் என்டரை அழுத்தவும் அடுத்து அதே ஃபைலில் உள்ள காலி வரிகளின் எண்ணிக்கையை எண்ணுவோம் ஃபைலை திறந்து எத்தனை காலி வரிகள் இருக்கின்றன என்று சரிபார்க்கவும் அது மூன்று காலி வரிகளை கொண்டிருக்கிறது இப்போது ஆக்கை பயன்படுத்தி காலி வரிகளின் எண்ணிக்கையை எண்ண டைப் செய்க ஆக் ஸ்பேஸ் ஒற்றை மேற்கோள்களினுள் முன்புற சாய்வு கோட்டினுள் கேரட் குறியீடு டாலர் ஸ்பேஸ் சுருள் அடைப்பு குறிகளினுள் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் செமிகோலன் ஸ்பேஸ் பிரிண்ட் எக்ஸ் ஸ்பேஸ் ஆக் டெமோ டாட் டிஎக்ஸ்டி பின் என்டரை அழுத்தவும் இறுதி பதிலாக நாம் மூன்றை பெற்றிருக்கிறோம் கேரட் குறியீடு வரியின் தொடக்கத்தை குறிப்பிடுகிறது மற்றும் டாலர் வரியின் முடிவை குறிப்பிடுகிறது அதனால் ஒரு காலியான வரி ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷன் கேரட் டாலரினால் குறிப்பிடப்படுகிறது 
நாம் எக்ஸின் மதிப்பை இனிஷியலைஸ் செய்யவில்லை என்பதை கவனிக்கவும் ஆக் எக்ஸை முதல் மதிப்பான பூஜ்யத்திற்கு இனிஷியலைஸ் செய்துள்ளது இந்த கமாண்ட் காலி வரிகளின் எண்ணிக்கையை நமக்கு கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது இது ஏனெனில் ஒவ்வொரு முறை ஒரு காலி வரி கண்டுபிடிக்கப்படும் போது எக்ஸ் ஒன்று அதிகரிக்கப்பட்டு பின் பிரிண்ட் செய்யப்படும் நமது கடைசி கமாண்டில் காலி வரிகளின் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கின்ற எண்ணிக்கையை நாம் பார்த்தோம் ஆனால் நமக்கு காலி வரிகளின் மொத்த எண்ணிக்கையை மட்டும் பிரிண்ட் செய்ய வேண்டும் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அதனால் முழு ஃபைலையும் கடந்தவுடன் எக்ஸை ஒரு முறை மட்டும் நாம் பிரிண்ட் செய்ய வேண்டும் அவுட்புட்டின் அர்த்தத்தை கூறுகின்ற ஒரு தலைப்பையும் நாம் கொடுக்க வேண்டும் இம்மாதிரி தேவைகளின் போது ஆக் பிகின் மற்றும் எண்ட் பிரிவுகளை கொடுக்கிறது பிகின் பிரிவு ப்ராசஸ் செய்வதற்கு முன் தேவையான செயல்முறைகளை கொண்டிருக்கிறது மெயின் இன்புட் லூப் செயல்படுத்தப்படும் முன் இந்த பிரிவு செயல்படுத்தப்படுகிறது ப்ராசஸ் செய்யப்பட்ட பின் தேவையான செயல்முறைகளை இந்த எண்டு பிரிவு கொண்டிருக்கிறது மெயின் இன்புட் லூப் நிறுத்தப்பட்ட பிறகு இந்த பிரிவு செயல்படுத்தப்படுகிறது பிகின் மற்றும் எண்டு செயல்முறைகள் கட்டாயமற்றதாகும் இதை செய்ய கற்போம் டெர்மினலில் டைப் செய்க ஆக் ஸ்பேஸ் ஒற்றை மேற்கோளை திறக்கவும் கேபிட்டலில் பிகின் சுருள் அடைப்பு குறியினுள் பிரிண்ட் ஸ்பேஸ் இரட்டை மேற்கோள்களினுள் த நம்பர் ஆஃப் எம் டி லைன்ஸ் இன் ஆக் டெமோ ஆர் பின் என்டரை அழுத்தவும் முன்புற சாய்வு கோட்டினுள் கேரட் குறியீடு டாலர் குறியீடு ஸ்பேஸ் சுருள் அடைப்பு குறிகளினுள் எக்ஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் பின் என்டரை அழுத்தவும் எண்டு ஸ்பேஸ் சுருள் அடைப்பு குறிகளினுள் பிரிண்ட் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ஒற்றை மேற்கோளை மூடவும் ஸ்பேஸ் ஆக் டெமோ டாட் டிஎக்ஸ்டி பின் என்டரை அழுத்தவும் நாம் விரும்பிய அவுட்புட் நமக்கு கிடைக்கவில்லை நமது அவுட்புட் மூன்றாக இருக்க வேண்டும் ஏனெனில் நமது ஃபைலில் மூன்று காலி வரிகள் உள்ளன என்ன நடந்திருக்கும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் நாம் எண்டை அப்பர் கேஸ் எண்டாக எழுதியிருக்க வேண்டும் அதனால் நாம் கமாண்டை மாற்றுவோம் முந்தைய செயல்படுத்தப்பட்ட கமாண்டை டெர்மினலில் பெற அப் ஆரோ கீயை அழுத்தவும் இப்போது லோவர் கேஸ் எண்டை அப்பர் கேஸ் எண்டுக்கு மாற்றவும் பின் என்டரை அழுத்தவும் இப்போது காலி வரிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை அவுட்புட்டில் காட்டப்படுகிறது அடுத்து ஆக் டெமோ டாட் டிஎக்ஸ்டி ஃபைலில் நாம் கண்டுபிடித்த எல்லா மாணவர்களின் சராசரி வருமானத்தை கண்டுபிடிப்போம் அதை பெற டெர்மினலில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி கமாண்டை டைப் செய்யவும் பின் என்டரை அழுத்தவும் பின் நாம் விரும்பிய அவுட்புட் கிடைக்கிறது இத்துடன் நாம் இந்த டுட்டோரியலின் முடிவுக்கு வந்துவிட்டோம் சுருங்க சொல்ல இந்த டுட்டோரியலில் நாம் கற்றது ஆக்கில் யூசர் டிஃபைண்ட் வேரியபிள்கள் ஆப்ரேட்டர்கள் பிகின் மற்றும் எண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுகள் பயிற்சியாக கடைசி ஃபீல்டின் மதிப்பு ஐயாயிரத்திற்கு மேல் இருக்கும் மற்றும் மின்துறையைச் சார்ந்த மாணவரின் ஒவ்வொரு வரியையும் பிரிண்ட் செய்யவும் அவுட்புட்டில் ஆவரேஜ் மார்க்ஸ் என்ற தலைப்புடன் எல்லா மாணவர்களின் சராசரி மதிப்பெண்களை பிரிண்ட் செய்யவும் பின்வரும் இணைப்பில் உள்ள காணொலி ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல் திட்டத்தை சுருங்கச் சொல்கிறது அதை தரவிறக்கி காணவும் ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல் திட்டக்குழு மற்றும் என்பிஎஸ்பி குழு ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல்களை பயன்படுத்தி செய்முறை வகுப்புகள் நடத்தி இணையத்தில் பரீட்சை எழுதி தேர்வோருக்கு சான்றிதழ்கள் தருகிறது மேலும் விவரங்களுக்கு எங்களுக்கு எழுதவும் இந்த ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியலில் உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் உள்ளதா இந்த தளத்தை பார்க்கவும் உங்கள் கேள்விக்கான நிமிடம் மற்றும் நொடியை தேர்வு செய்யவும் உங்கள் கேள்வியை சுருக்கமாக விளக்கவும் எங்கள் குழுவிலிருந்து எவரேனும் ஒருவர் அதற்கு பதிலளிப்பார் ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல் மஞ்சம் இந்த டியூட்டோரியலுக்கான குறிப்பிட்ட கேள்விகளுக்காகும் இதில் தொடர்பில்லாத மற்றும் பொதுவான கேள்விகளை கேட்க வேண்டாம் இது குழப்பத்தை குறைக்க உதவும் குழப்பம் குறைந்தால் இந்த விவாதத்தை நாம் பயிற்சுரையாக பயன்படுத்தலாம் ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல் திட்டத்திற்கு பண ஆதரவு இந்திய அரசாங்கத்தின் என்எம்இஐ சிடி எம்ஹெச்ஆர்டி மூலம் கிடைக்கிறது மேலும் விவரங்களுக்கு கீழ்கண்ட இணைப்பை பார்க்கவும் இந்த ஸ்கிரிப்ட் அந்தராவினால் வழங்கப்பட்டுள்ளது விடைபெற்றுக் கொள்வது ரிஷிதா கலந்து கொண்டமைக்கு நன்றி